హాయ్ ఎవ్రీబడి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్లీ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్దాం అనొచ్చా బట్ అలా అలా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ ఈ ప్రెస్ మీట్కి విచ్ చేసిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గెస్ట్స్ అందరికీ పేరు పేరు నా స్వాగతం సుస్వాగతం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ప్రజెంట్స్ పరంబా పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్స్లో హేమంత్ ఎం రావు గారి డైరెక్షన్లో చరణ్ రాజ్ మ్యూజిక్లో రక్షిత్ శెట్టి గారు అండ్ రుక్మిణి వసంత్ హీరో హీరోయిన్స్గా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్న మన ముందుకు రాబోతున్న సినిమా మీరు అందరూ చూస్తున్నారు సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్ ఏ మన ముందుకు రాబోతుంది ఆల్రెడీ ఈ సినిమా కన్నడలో రిలీజ్ అయింది ఈ సంవత్సరం బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ ఇన్ కన్నడ ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది ఈ సినిమా మరి ఏ టైటిల్తో రిలీజ్ అయింది అక్కడ అంటే సప్త సాగర దాచేయల్లో అనే టైటిల్తో సో ఇక్కడికి వచ్చేసిన ఈ మూవీ క్రూ అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్నడ సినిమా హిట్ అయినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్దాం మన చప్పట్లతో అండ్ తెలుగులో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ అదే ప్రేమ ఆదరణ తెలుగు సినిమాతో కూడా వాళ్ళకి లభిస్తుందని కోరుకుంటూ మరి ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గెస్ట్స్ అందరికీ మరొకసారి పేరు పేరున స్వా స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సప్త సాగరాలు దాటి అనే టీజర్ రీసెంట్ గా యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ అవ్వడం మనం అందరం చూసాం అండ్ యూట్యూబ్ లో ట్రెండింగ్ లో కూడా ఉంది సో మీ అందరినీ ఇంకా వెయిట్ చేయించకుండా ఫస్ట్ టీజర్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం మరి ఆ టీజర్ చూసి ఇంకా మాట్లాడుకుందాం సినిమా గురించి కెన్ వీ హ్యావ్ ది టీజర్ ప్లీజ్ అద్వైత గారి బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ అండ్ చరణ్ రాజ్ మ్యూజిక్ తో అండ్ ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఆ ఇమోషనల్ యాంగిల్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఎంత చక్కగా అందరికి కనెక్ట్ అయ్యాయో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో డేట్ గుర్తుంది కదా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ న సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్ ఏ మన ముందుకు రాబోతుంది సో టీజర్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగా యూట్యూబ్ లో మాత్రం ట్రెండింగ్ లో ఉంది అండ్ అందరికీ కూడా బాగా నచ్చింది ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీని అయితే మనం అందరం కూడా థియేటర్స్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆల్రెడీ టైటిల్ ట్రాక్ కూడా రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది టూ డేస్ బ్యాక్ దాన్ని కూడా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ అందరూ వినడానికి సాంగ్ చాలా బాగుంది కానీ ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ కి థియేట్రికల్ ట్రైలర్ నాని గారు డిజిటల్ మీడియాలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేసిన మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరి కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకోసం ఈ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేద్దామని మేము ప్లాన్ చేసాం సో ఆ యూ గైస్ రెడీ హ్యాపీ ఎస్ రెస్పాన్స్ ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఏమో థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడానికి ఎస్ కెన్ వీ హ్యావ్ ద థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ప్లీజ్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆ క్యూరియాసిటీ అలా డెవలప్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా చూడాలని చెప్పి బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే గాడిదతో స్టార్ట్ అయింది గాడిదతో ఎండ్ అయింది అలానే ముద్దుగా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు బట్ ఎనీవేస్ బ్యూటిఫుల్ ట్రైలర్ అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూడడానికి అయితే మీరు అందరూ రెడీ అయిపోండి సో ట్రైలర్ డిజిటలీ ఇంకొంచెం సేపట్లో నాని గారి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వెళ్ళి యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు బట్ పరంబా పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పటికీ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మన కోసం తెలుగులో తీసుకురాబోతున్నారు సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పాలి ఇంత చక్కటి సినిమా మన ముందుకు తీసుకువస్తున్నందుకు సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ కూచిబట్ల గారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి గట్టిగా చెప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ వివేక్ గారు ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ డైరెక్టర్ హేమంత్ ఎం రావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి హేమంత్ గారు ఆల్రెడీ ఈయన అంధాధున్ సినిమా ఎంతమంది చూసారో ఇక్కడ తెలియదు కానీ బట్ ఆయన ఆ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే కోరోట్ చేయడం జరిగింది దానికి ఆయనకు నేషనల్ అవార్డ్ కూడా రావడం జరిగింది సో వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ విత్ అస్ యూ సో అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సినిమాని ఆల్రెడీ చూసి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ని ఇక్కడ ఇవ్వడానికి విచ్చేసారు ఇవాళ మచ్చ రవి గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ప్లీజ్ రవి గారు కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద డాయస్ ప్లీజ్ అండ్ మా ప్రియా ఇప్పుడు సెన్సేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత అసలు ఇలాంటి ఒక లవ్ స్టోరీ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తారో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా మా ప్రియానే కనిపిస్తుం
అండ్ రక్షిత్ శెట్టి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఒక యాక్టర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా రైటర్ గా ఫిల్మ్ మేకర్ గా ఆయన కన్నడలో సినిమాలు తీస్తే రీసౌండ్ ఇండియా మొత్తం వస్తుంది అలాంటి హిట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి ఆయనకి స్పెషల్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు సో రక్షిత్ శెట్టి గారు ఇస్ హియర్ విత్ ఆస్ అండ్ సురేష్ గారు సురేష్ బాబు గారు ప్లీజ్ కెన్ వీ హ్యావ్ యూ హియర్ సార్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత అండ్ ప్రతి సినిమాకి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడూ ముందుంటారు చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమానా సంబంధం లేదు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ విత్ యువర్ సార్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ కూచిబుట్ల గారి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆయన సినిమాని తెలుగులో మనకి ప్రజెంట్ చేయడానికి గల రీజన్ కూడా వివేక్ గారే చెప్తారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ సినిమా కన్నడలో రిలీజ్ అయి మంచి విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతుంది సో దీన్ని తెలుగులో చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు చార్లీ సినిమా ఇక్కడ మంచి హిట్ రాణా గారే ఇక్కడ తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు సో డెఫినెట్గా రక్షిత్ గారికి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు అనుకున్నాను కానీ వన్స్ ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ అంటే ఈ సినిమాకి అభిమానులు ఉన్నారని తెలిసింది అంటే చాలామంది ట్విట్టర్లో ఆర్గానిక్గా ఇది బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది సినిమాకి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు తెలుగులో కూడా ఇది మంచి విజయవంతం అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ హేమంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అందరికీ నమస్కారం ఐ డోంట్ స్పీక్ టూ మచ్ తెలుగు సో ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ హోప్ దట్ ఇస్ ఓకే ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ ఫిల్మ్ రిలీజ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ ఇన్ బెంగళూర్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ రక్షిత్ వాజ్ జస్ట్ టెలింగ్ వీ వాజ్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ ఎస్ట్ డే దట్ దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ సినిమా so uh, it's it's a very ma- it's a matter of pride that the film is releasing here and uh, uh, since the day of release we had one show you know two shows in hyderabad and uh, we found out that every show was getting houseful uh, organically and a lot of uh, telugu audience was watching the film and uh, it's it, uh, it you know we were very surprised and uh, uh, happy with the organic response so very uh, happy that we are getting a uh, good release through people media factory and uh, suresh garu so thank you so much and uh, that's about it hopefully the audience likes the film all the very best and telugu lo kuda antakante pedda hit avvalan cheppi korukuntunna and ippudu ravi garu ni maatladavalsinga korutunna andi andarki namaskaram sapta sagaral daati ఈ సినిమా నాకు నందిని రెడ్డి డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి నేను ఏదో ఊరిలో ఉంటే ఫోన్ చేసి అర్జెంటుగా వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఫెంటాస్టిక్ మూవీ ఇది అంటే ఎలాంటి సినిమా ఈ లవ్ స్టోరీ యాక్షనా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం ఇట్ ఈస్ అంటే అసలు నువ్వు ట్రైలర్ కూడా చూడొద్దు డైరెక్టర్ వెళ్ళి సినిమా చూడని చెప్పింది సో ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో ఈ సినిమా చూడడం జరిగింది కన్నడ వర్షన్ అంటే ఈ సినిమా గురించి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ప్రేమ కథ అని చెప్పాలా జీవిత కథ అని చెప్పాలా ఎలాంటి కథ అని చెప్పాలని మాటలు వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా మనలో మనం ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయేంత గొప్ప సినిమా ఇది ఇది కన్నీళ్ళు హ్యుమానిటీకి సాక్ష్యం అయితే అంటే టీయర్స్ ఆర్ రెడివెన్స్ ఎవిడెన్స్ దట్ హ్యుమానిటీస్ ప్రివేలింగ్ 
ఇట్ ఈస్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ టీయర్స్ ఇది ఒక అంత హ్యుమానిటీ ఉన్న కథ అంత డెప్త్ ఉన్న సినిమా ఇది అంటే ఒక క్రైమ్ ప్రేమ ఎంత తప్పైనా చేయనిస్తుంది మనిషిని ఎంత సాహసమైనా ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకొని ఇస్తుంది ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే సప్త సముద్రాలంత ప్రేమ దాని ఆవల కూడా ఉన్నంత ప్రేమ అని చెప్పిన సినిమా ఇది అలాంటి ఒక రిస్క్ తీసుకుంటే దానివల్ల ఎన్ని జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి ఎన్ని జీవితాలు ప్రభావితం అవుతున్నాయి అని ఎంతో డీటెయిల్డ్గా ప్రతి షాట్లోనూ కథ ఉంది ప్రతి షాట్లోనూ కథ చెప్పడం అనేది చాలా టఫ్ అలాంటిది ప్రతి ఈ ఒక షాట్ మిస్ అయిపోతే ఒక కాస్త కథ మిస్ అయిపోతామేమో అన్నంత టైట్గా ఈ సినిమా చేసి ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకి సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది అని చెప్పి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్లిమ్స్ వేశారు ఆ సెకండ్ పార్ట్కి ఆ గ్లిమ్స్లో ఇంకా పెద్ద జీవితం ఉందంటే ఒక ఇరవై రెండేళ్ల కుర్రవాడికి ముప్పై మూడేళ్ల దాకా జీవితం చెప్పి మళ్ళీ ముప్పై మూడేళ్ల నుంచి ఇంకా ఎంత జీవితం అనుభవించాడు ఒక్క డెసిషన్ తీసుకున్నందు వల్ల లైఫ్లో ఒకే ఒక డెసిషన్ అని చెప్పటం అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ సమన్ లైక్ రక్షిత్ శెట్టి రక్షిత్ శెట్టి ఇంత గొప్ప రైటర్ కాకపోయి ఉంటే ఈ కథని ఎంత గొప్పగా అర్థం చేసుకునేవాడు కాదేమో అండ్ రుక్మిణి వసంత్ షీ విల్ లీ షీ విల్ నాట్ లీవ్ అవర్ అవర్ మెమరీ ఫర్ ఎవర్ ఆవిడ మన జీవితంలో మనకి గుర్తున్నంతసేపు ఒక గీతాంజలిలో గిరిజలాగా ఆవిడ అభినందనలో శోభన్లాగా ఇలా మనకి లైఫ్ లాంగ్ మనకు గుర్తుండే క్యారెక్టరు ఈ సినిమాలో ఆవిడ క్యారెక్టర్ అలాంటిది రుక్మిణి వసంత్ గారి క్యారెక్టర్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ డూయింగ్ ఎ లైఫ్ టైమ్ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ అండ్ హేమంత్ రావు గారు ఆయన అద్వైత్ గురుమూర్తి చరణ్ రాజ్ వీళ్ళు కెమెరామెన్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ద మోస్ట్ పొలిటిక్ ఫిల్మ్ ఎవర్ మేడ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ద ఫోటోగ్రఫీ నేను ఇంతకుముందు హేమంత్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను జైల్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది చాలాసేపు సినిమాలు ఎక్కువసేపు జైల్లో ప్రతి ప్రతి షాటు ఎక్కడో చోట సన్ రేసు ఇక్కడ లోపల ఇంటీరియర్ కలిపి కంపోజ్ చేశారంటే ఇది జైలు బయట ప్రపంచం పిలుస్తోంది మన ఒక ఫ్రీడమ్ పిలుస్తోంది మనం చేసిన తప్పులకి ఫ్రీడమ్ మిస్ అయిపోయి ఉన్నాం అని ఒక పెయిన్ హోల్డ్ చేశారు సినిమాలో అంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు చూస్తేటప్పుడు ఆస్వాదిస్తారు చూస్తున్నప్పుడు ఇంత పొయిటిక్గా తీశారు ఆ సినిమాని ఆనందించడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఈ సినిమా చూస్తేనే సెకండ్ పార్ట్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయగలం మనం సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మనం చూసి సెకండ్ పార్ట్ కోసం ఎదురు చూసి ఆ తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ కూడా చూడటం అనేది ఈ ఫస్ట్ ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఈ సినిమా చూడటం ఎదురు చూడటం ఆ సినిమా చూడటం ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఒక జీవితంలో ఒక చాలా మధుర అనుభూతి మనకి డోంట్ మిస్ దట్ ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫిలిం ఆల్ ద బెస్ట్ హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఒక గెస్ట్ గా పిలిచాం కానీ ఒక ఆడియన్స్ గా వచ్చి ఆ సినిమా ఫీలింగ్ ని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మన అందరితో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అమాంతం పెరిగిపోయి ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్ కి వెళ్లి సినిమా చూడాలని వెయిట్ చేస్తున్నాం నా రిక్వెస్టింగ్ రుక్మిణి వసంత్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్ అందరికి నమస్కారం సారీ నాకు కూడా తెలుగు తెలియదు సో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ టు ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ టుడే విత్ అస్ ఆర్ ఫిల్మ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అండ్ ఇన్ కనడా ఆల్సో ఇట్ రిలీజ్డ్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ బట్ వీ బిన్ గెటింగ్ సచ్ ఇన్క్రెడిబుల్ రెస్పాన్స్ సో ఐఎమ్ సో సో హ్యాపీ దట్ వీ ఆర్ నౌ ఏబుల్ టు రిలీజ్ ఇట్ ఆల్సో ఇన్ తెలుగు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ Uh, I hope that Manu and Priya's story stays with you all. I'm hoping that that uh, is what happens. So, thank you so much. So, Priya and Telugu audience, Ante Chakka ga receive Chais Kalan Kaur Kunt. Now, all the very best to you too. And uh, Rakshit Garu, Meer Matla Arte, Yepra Pada Vinala Nidur Chostu now. Telugu Lai Vanna Try Jaas Thara. I will repeat the statement. Andhari Kanamaskaram, I understand Telugu because of watching films. Uh, i don't need to you know uh, read subtitles but uh, um, i I'm, i'm not tried uh, speaking i don't have uh, enough friends uh, probably in, in bangalore at least in my in my uh, cinema circle who can uh, connors who connors with me in telugu so i can't uh, i'm really sorry but, uh, so when we released saptasagar dache yellow in in kannada Um, many of them asked us that why why aren't you going for a pan india uh, release so uh, i mean when you did your previous film charlie was a pan india release why why aren't you going all out like that so uh, my idea was that uh, you know triple seven charlie obviously you know there are dog lovers across the country and there is a market and it's a crime as a producer if i don't explore that market so there are few films uh, which probably 
the film will take you the film will travel on its own uh, especially when uh, you know that that that's the kind of belief what we had in saptasagar dachello not just me but also uh, hemant uh, amrao um, uh, so you know we always believed that the film will be liked and uh, and it will travel on its own and when we you know we uh, me and hemant when we were discussing the possibilities that how can it travel uh so i knew that you know uh chali did after karnataka chali did the best uh in uh, andhra and telangana uh, this this uh, uh, region and uh, you know i always consider this as the land of cinema uh, in the whole country probably because in uh, in so much uh, in 12 to 13 crore population the kind of uh, the craze what uh, the, you know uh, people have for cinema cinema is a culture here and uh, you know me and uh, hemant we are uh, we are not just the students of cinema but we are also uh, in how do i call it i mean we for me for us for us cinema is is god uh, in a lot of ways because other than cinema there is no life uh, uh, for us if you if you can if you ask us you know what is the first thing probably he has two dogs which he likes <laughs> uh, more than <laughs> cinema but even after doing charlie for me cinema stays the uh, the, the first uh, um, you know my first love um and you know when you come to the land of, of cinema and the way the cinema is treated here uh you know we f- we feel we are home <laughs> in a lot of ways so uh, thank you so much uh, first of all thank you uh, you know for the audience of telangana and andhra uh, for uh, accepting charlie uh, and giving us an opportunity here to uh, to release saptasagar da chello um uh, yeah um, i mean uh, okay this i should have done it before uh, you know they spoke but i'll i'll still give a small introduction on hemant and rukmini uh, <laughs> so this is third uh, film which is hemant uh, which hemant is directed and all three films are uh, uh, super hit uh, in canada the first film i was a part of the film and when we made that film uh, you know he was very adamant that i want to finish this film in a very small budget so i was like no we have a bigger market than that so we can little extend uh, the budget so he was like no you know this kind of film we don't have uh, a record of you know doing well in canada so we are experimenting anyways so i don't want to spend uh, much uh, so that's the kind of mindset that's a kind of responsibility he takes towards the producer that if the producer is investing uh, money on my film then Uh, he should make good profit not l- lose money so i don't take any risk and i'm sure that's the same mindset he worked his second film to kavaludari but uh, luckily this time uh, you know he he went all out and uh, i believe this is uh, his first film where he has explored his full potential like he has uh, without any compromise uh, he has made a cinema which has come from the heart and and that's the reason and you know every time a film which has come from the heart it has always uh, created a trend um, you know so, so not just in theaters once it once it is out of theaters people st- start valuing it even more uh, so that's the kind of film he has made um, and at the, at the same time rukmini uh, this is her second film um, the first film was also in, in canada um, but uh, i mean if you watch her performance in the film she is just tremendous that is because of the kind of dedication what she has uh, and the, uh, she always had a book in the set and you know she used to uh, write a lot of uh, notes coming up with a lot of questions and i used to get uh, scared sometimes that you know am i doing a good job uh, <laughs> because in 10 years i have not done this <laughs> uh, but you you see it on uh, you see it on screen so uh, yeah uh, that's all i would like to say thank you thank you so much thank you rakshit garu meeku kuda all the very best meer edaithe art ni nammukunaro adhe inta super success chesindi meeku inka inka blockbusters raavalan korukuntunam also in telugu industry and ekkadaithe manchi kadhu untundo akkada ayin untaru suresh babu garu ni maatladalsina request chestunna andi hello andarki namaskaram uh, first of all రక్షిత్ గారికి ఓకే తెలుగులో చెప్పేదా ఇంగ్లీష్ బెటర్ అమ్మా యూ కెన్ 
నువ్వు అంటే రక్షిత్ గారు ఐ మెట్ హిమ్ వెన్ ఫర్ చార్లీ టైమ్ దే ఆర్ ఆల్ జస్ట్ ప్యాషనెట్ పీపుల్ దే ఓన్లీ లైక్ హీ సెడ్ సినిమానే లైఫ్ సినిమా ఇస్ గాడ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఫిలిమ్స్ లైక్ దిస్ వెదర్ ఇట్స్ హేమంత్ రుక్మిణి the trailer and the teaser that i show is really impressive congratulate you and your cameraman and your music director please give them my regards and they've done a really good job i have not seen the film this is the passion is so ade ipudu i am also a producer konni saarlu untadi konni saarlu pothadi people like them have it always with them and just keep it sir and as long as that passion is there it will be extremely good <laughs> I'm extremely happy that uh, you're doing this film in Telugu and I wish it all the best. Thank you all the best. Thank you. Vivek, best of luck. <laughs> Thank you, sir. Thanks a lot. And uh, now we would like to turn over the time to media, Andy. If you have any questions, you have any questions. Do you have any questions? Do you have any group photo? Do you have any questions? Do you have any questions? Do you have any questions? ఓకే సో మీ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా ఉంటే అడగచ్చు అండి ఇప్పుడు రక్షిత్ గారు రక్షిత్ గారు హియర్ హాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యువర్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఐడియాస్ లైక్ చార్లీ సప్తసాగర్ దాటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు సెలెక్ట్ ద స్టోరీస్ ఆల్వేస్ వండరింగ్ టు నో నో యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యావ్ డన్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఫర్ అ రీజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ డిట్ కిరిక్ పార్టీ ఐ రియలైజ్ ఐ నీడ్ అ బిగ్ 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 ఇండస్ట్రీ హిట్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ నెవర్ గెట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇఫ్ ఐ కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ సో బట్ ఐ విల్ ఐ విల్ డూ అ ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ which is going to make good uh, money but also it will be my kind of film so the best thing was you know i have done engineering so i, I have had a very good experience uh, doing that so that's why that's how i did uh, kirik party and after that once kirik party was done when i was doing asn i wanted to uh, you know break all the barriers what i have already made until un- until then and i wanted to learn something new uh, so i started looking at you know all these stuff like structure like hollywood films they make they never break uh, out of the structure they always make the film inside the structure why do they do that and stuff like that so i want to try that so i did avane uh, shriman narayana and so with every film i want to break my previous uh, impression because i i believe that is an artist because artist shouldn't carry an impression is what i believe uh, uh, people should keep wondering what 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 this guy is uh what it, uh, uh, that's when he becomes an artist in real life and in the character he plays so i don't play the same character uh, once again i make sure that i uh, i play a character which is very which has different body language very different body language than any of my previous films uh, the way i talk it has it is very different from my previous film and the way he is inside uh, that is also very very different from the pre- uh, previous films for example now i'll after this i'll do richard anthony which is completely way 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 different from manu's character in fact very you know uh, exact opposite of manu's character probably uh, so that's how i uh, plan it and i believe sir it's more than a- anything it, uh, if you are very true to the cinema uh, then uh, then cinema will look after everything else vivek gar vivek యోగ ఇది ఈ సినిమా వచ్చేసరికి కన్నడ వర్షన్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది ట్వంటీ డేస్ తర్వాత తెలుగు డబ్బింగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఐమాక్స్లో షోస్ పడుతున్నాయి రవి గారు అన్నట్టు సెకండ్ పార్ట్కి మంచి స్టఫ్ ఉంది ఇంకా మంచి పెద్ద కథ ఉంది అనిపించింది విజువల్స్ చూస్తే సో ఈసారి ఇప్పుడు సైడ్ బి వచ్చేసి సెమిల్టెస్గా తెలుగు డబ్బింగ్ ఉంటుందండి అక్టోబర్ ట్వంటీత్కే లేదంటే డిలే ఉంటుంది అంటే డేట్ ఇంకా తెలుగులో ఫిక్స్ అవ్వలేదు ఫిక్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెవెన్ సారీ ట్వంటీ సెవెంత్ తెలుగులో ఉంటుంది 
ద బేసిక్గా ఇది చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా ప్రివ్యూ వేశారు ఇందాక రవి గారు చెప్పినట్టు మా ఈపి దివ్య ఫోన్ చేసి ఒక ఎయిత్ వండర్ జరిగిన ఫీల్ తోటి ఒకటి చెప్పింది ఏంటంటే నందిని రెడ్డి గారు ఏడ్చారండి అని నందిని గారు కూడా తర్వాత ఫోన్ చేశారు నాకు చేసి అబ్బాయి చాలా చాలా మంచి సినిమా అండి ఇది తెలుగులో తీసుకురావాలి అని అన్నారు అందుకని వివేక్ గారు సార్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఒక బేస్ బేస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చేటప్పుడు మార్కెట్లోకి మార్కెట్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో మన కన్నడ నుంచి రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి రెండు కూడా అక్కడ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిం ఒకటి రిషబ్ శెట్టి గారి సినిమా ఒకటి ఇంకొకటి ఏమో మన హాస్టల్ రెండు రెండు చాలా మంచి సినిమాలు పెద్ద హిట్ సినిమాలు బట్ ఏంటంటే కాంట్రాస్టింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది మన ఆడియన్స్ అంటే ప్రాబ్లీ మన మార్కెట్కి సూట్ అయ్యే దాని గురించి సంథింగ్ ఆ మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఈ సినిమాకి మీరు రిలీజ్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు అలాంటి మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఏమైనా చేసారా వై డూ యూ థింక్ దిస్ ఫిలిం విల్ సూట్ టు అవర్ ఆడియన్స్ అంటే రీసెర్చ్ అంటూ ఏం చేయలేదండి అక్కడ రిజల్టే ఫస్ట్ క్రైటీరియా దాని తర్వాత ఏమైందంటే మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం బూస్ట్ చేయలేదు మామూలుగా చేస్తూ ఉంటాం కదా అదే బూస్ట్ చేయకపోయినా కూడా అది ఆటోమేటిక్గా ఆర్గానిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ అవి వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ కింద కామెంట్స్ అవి కూడా చూస్తే అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సినిమాకి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారని అర్థమైంది సో అందువల్ల డెఫినెట్గా వేసాను ఒకసారి సురేష్ బాబు గారు సమ్టైమ్స్ అండి ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు బ్రింగ్ సచ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ వి నీడ్ టు సీ ది ఆర్ట్ ఫామ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ప్యాషన్ దట్ నేను ట్రైలరే చూశాను ఆల్వేస్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ దిస్ మై డూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ వన్ క్రోర్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ పీపుల్ నీడ్ టు బీ షోన్ గుడ్ సినిమా దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ సినిమా ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఫిల్మ్స్ విచ్ డూ వెల్ ప్రాబబ్లీ వీ ఆర్ నాట్ సో మచ్ విట్ దట్ ఆర్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ నైస్ ఫిలిమ్స్ so i am very happy that you brought it in and whatever it is it should be brought in that's all well said suresh babu gar me kadistu sir uh, industry lo one of the stalwarts meeru and you are most outspoken kuda questions ayi kuda teeskoru ana andaru sir in the, uh, besides movies baita chaala jarugutundi chandra babu naidu gar arrest ayyaru యాక్చువల్లీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినంతగా అవ్వట్లేదు కొంతమంది అవుతున్నారు అని చెప్పి బయట చాలా డిస్కషన్ అయితే ఇండస్ట్రీ మీద నడుస్తుంది వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్ సి యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ వివ్ ఆల్వేస్ స్టేడ్ యాజ్ అ నాన్ పొలిటికల్ నాన్ రిలీజియస్ బాడీ దట్ ఈస్ బీన్ ద స్టాండ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద టైమ్ వి వర్ ఇన్ చెన్నై టిల్ ద టైమ్ వి కమ్ హియర్ మెనీ ఆఫ్ అస్ మైట్ హ్యావ్ ఎలిజియన్సెస్ టు అ సర్టన్ పార్టీ but we've always let it be like that from the industry we never make any political statements because it is a sensitive issue uh, i might like a leader i might not like a leader and it is my own right even in the andhra telangana issue the industry never made a statement and it will never make and it is better for the industry to stay non political at a non political ga respond avadam kashtam antare issue lo no it, yeah we cannot we cannot because uh, there is a story behind every story so we are not we are not politicians we are not media we are just film makers who want to make films there were a lot of people have asked give some statement what some statement every day then i have to give a statement to everything that happens in this country so let's keep it like that at least i prefer to keep the industry a non political and non religious trade body thank you sir thank you ah arshab ఇప్పుడు సినిమా ఇది సినిమా గురించి అయితే మనకెందుకు పాలిటిక్స్ అయింది ప్రభుత్వాలు చాలా ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఇన్నున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిఫరెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చంద్రబాబు చంద్రబాబు అదే అట్లా ఇప్పటి నుంచి పాతికపోయింది ప్లస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం కావాలన్నా చేసిన గొప్ప వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో ఆయన గురించి స్పందించలేదని ఎక్కువ మంది ఫీలింగ్ సి దట్ కుడ్ బీ దేర్ సి ఐఎమ్ సేయింగ్ మై ఫాదర్ వాజ్ తెలుగుదేశం పార్టీ మెంబర్ i have worked for the party those are different things those are individual suresh babus they are not film chamber ch- uh, president or telugu producers council president as individual suresh babu i can say anything but as an industry don't expect anything to happen and everybody has done well for the telugu film industry starting from entiramara garu channareddi garu 
all the, probably the biggest influence that anybody has made for the film industry according to me is chenna reddy garu and nt ramara garu who manike enti they brought the industry to hyderabad after that chandra babu naidu garu helped others have all been they either nobody has hurt us so much that's all so let's not get into those things amad see the sympathies whoever has it will always have it that that's something that will sir imajgal no ekko man dubbing cinema lo kuda agra nirman samasthra anni dubbing vaip ko jekku malutunnai recent ga ee samasthra blockbuster jailer మూడు వారాలైనా నాలుగు వారాలైనా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఇంకా షేర్ బ్రహ్మాండ షేర్ వస్తుంది అది మీరు సునీల్ గారు అంత కలిసి చేసి ఉండొచ్చు అంతకుముందు రజనీ గారి సినిమా ప్లస్ వరుసగా ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు కూడా ప్రీపుల్ మీడియా లాంటి సాంగ్స్ కూడా స్టేట్ అగ్ర హీరోలతో సినిమా అందరు హీరోలతో సినిమా చేస్తాం అంటే మళ్ళీ ఈ చేయడం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా సినిమా ఇక్కడ మన అంటే ఇక్కడ స్టేట్ సినిమాలు మీరు కూడా తగ్గించేస్తే చేయడం డబ్బింగ్ సినిమాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు ఎందుకని మన సినిమాలు డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు ఆనందపడలేదా బాహుబలి అన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ సినిమా అది ఆనందపడలేదా this is a free country you make a film you show it to everybody in the country you show it to everybody in the world why do you want to restrict anything it's an art form it has to go everywhere idai pothad idai pothad ante edi agado it just keep on going bahubali went everywhere nenu ega disan anni bhashalu amukunnanu appudu appudu rules rava let them make let them let all the films come there is enough appetite for people to see if they want to see it they will see it if they don't want to see it they won't watch it as good as that tamil industry lo ipudu director association ani illa andaru kuda only tamil artists ne cheyal ani cheppe sala rules pettunnaru kada dan gunchi em antaru so those are all not going to happen amma that's not right and the industry see if you are not going to be an inclusive industry we are not going to survive in the long run that's what i feel you can work you work with your own you work with your own family and make a movie you work with your own friends and make a movie it's your wish don't say you you can't do this you can't do that that's not right according to me vivegar so varsaga state cinema lo dubbing cinema lo em chestunna gani ee sapta sagaral cinema vishayanki ochina ante konni cinema ki man telugu nativity konni separate konta dani valla baavunna gani content lo konni marpulu cherpulu enni konchu chestu untaru especially ee sapta sagaral daati cinema gurinchi vishayanki vaste ఫస్ట్ హాఫ్ సూపర్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం బాగా లాగ్ ఎక్కువ ఉందని కన్నడాలు కూడా చాలా మంది రివ్యూస్ రాశారు తెలుసుకున్నారు సో తెలుగు విషయానికి వస్తే ఎలాంటి మార్పులు చేసి ఈ సినిమా విడుదల చేయబోతున్నారు అండి మన వీళ్ళకి మనకు తెలియదు కదా మన తెలియని డైరెక్ట్ గా వెళ్తే తెలియదు కదా సార్ లేదు ఎటువంటి మార్పులు లేదండి హలో అభిలాష ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాచ్ ద మూవీ అండ్ ఐ ఐ రియలీ లవ్ loved it it's it's such a moving film and thank you so much for giving us this gift of a film and my question is to hemant but you know rakshit and rukmini you can also answer it so a two part question first is this you know story sounds so simple on paper but it's so powerful like every emotion you can see it carry it takes you through every emotion so i am curious to know where did that seed of that this idea come from for saptasagar dachello and the second question is uh, you walk into this film thinking it's a love story but it turns out to be a story about freedom in every aspect of the film you are like what is freedom in terms of imprisonment and you know manu wants to escape his circumstances and he gets uh, trapped so in every place even right up to the ending when he walks out in 2020 you're constantly dealing with freedom so hemant do you see love in itself which is so central to the film uh, do you see it as freedom or imprisonment and i want to know because it will also be carried towards in the second part right so yeah thank you so much the second question was beautiful i no, i have not thought about it uh, really the uh, beautiful question uh, firstly uh, see the way i perceive it the way i understand how love works is it's everyday work it is something that you can't just leave aside and go do something else it doesn't work that way in life you have to love every day and loving every day is difficult be, be it it could be any relationship it could be with your partner it could be with your parents you have to put effort every single day and with effort comes hard work so it is and life is such that it is always not easy to do that hard work there are other things that you have to work on sometimes you know you have to work on trying to do a better job or improving your career or you know so put, putting that kind of investment into love every day is difficult so for me that's how i understand it uh, that's how i look at relationships as well because it's it's constant effort so for me i suppose through your question i am looking at my own film in a slightly different way so thank you for that uh so yeah i mean 
uh, with regard to where the seed of the idea came, I wrote this way back in 2006 uh, after you know witnessing uh, incident, which is central to the film. So that is where it started, and you know it's taken me all these years and uh, to make the film because sometimes you know destiny has to sort of conspire for you to find the right people to make the film. And uh, I had to find Rakshit, I had to find Rukmini, I had to find Advait and Charan and so many such people to, you know, for all of them to come and give a piece of themselves to the story and uh, that's how the film came about. I hope I answered your question. Thank you so much. Rakshit sir, here, here, Vishnu from uh, in Telugu one. Hi. So, uh, first of all, big fan for your work, sir. Thank uh, you. I watched the uh, Sapta Sagar Dacha Yellow in three times. In theater, that was heart wrenching <laughs> every time. Uh, so my question is to you: You love your culture so much, you love your cinema so much. Uh, where that seed come from? Like I, th uh, I think that's uh, the place where I'm born and brought up. Uh, because I've always seen my culture in a very like I was always fascinated by it. Uh, I, I think because I come from Murupi, and uh, it's a place where you know within a, uh, just the range of 50. 200 kilometers, you will see like thousand things um, and thousand festivals celebrated in thousand different ways, and uh, all these things are very rooted to only that uh, place. Um, probably the fascination uh, for that, and also I've always loved uh, mythology uh, since my childhood for some reason. Uh, so I used to I uh, I have watched every mythological film which is available in the, in the market <laughs> uh, as a kid. And uh, probably once I grew up and I started reading books also, I used, my first option is to what, what are the new mythological books which I which has come across. And uh, I, I love the idea of, you know, there are few mythological books which came, uh, which combine science and, uh, you know, the, the mythological uh, stories. And that gives you some kind of like, you know, the stories what you have heard, now it starts making sense scientifically. And that's, uh, that's even became, so I've probably have grown up uh, like that. Rukmini was, ma'am, you were just phenomenal in the film. So Thank as Priya, so uh, like, uh, what are your homework for the Priya, Priya character? Like, you were phenomenal on the screen and it doesn't look like your second film. So, what was your homework uh, for? Thank you so much, firstly. Uh, I think for this particular film, like, uh, like Abhilasha was saying earlier, it's a very experiential film. In the sense that the plot is very simple. The main event is what the characters are going through. So, a lot of the work that we did was the workshop that Hemant conducted between Rakshit Hemant and uh, me. <laughs> so, uh, a lot of the work that we did was in breaking the ice between the two actors, understanding each other and how we function as uh, performers. And then later on, there was a lot of work in the script. I think the script that has been written by Hemant M. Rao and Gundu Shetty is such a, uh, it's a really beautiful thing because it's very layered and uh, there are a lot of science silences, there are a lot of subtext. So that gives you a lot of room to play with expression as an actor. So when the dialogue is not completely written out, you have a lot of space to play. And uh, that was something that Hemant really encouraged. And you know, with uh, Rakshit's help, we were able to find some sort of dynamic. So I don't know that there was much homework. It was mostly the workshop and the script and the direction. <laughs> Hi, Amant. Narayan. Hi. Achha, I saw the trailer and I, see, I didn't see the film. But I connecting the 25 years back, Setu, Chian, Setu. So you got any inspiration from that? Or you have a real incident of this? No, sir. Uh, Setu is definitely not inspiration. I have seen the uh, film. This is more of a. I uh, get inspired by real life a lot. I see a lot of uh, love stories in and around me, and I think the simplicity is often not celebrated. And I wanted to make a film where we celebrate simple things, where between two people, you do, love doesn't have to ex 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 exist in a very dramatic form. It can exist in the most simplest of form. So I want. I have been inspired from things around me uh, to make this film. Hi, sir. Hi. You saw your films, Super Kirab Party, Sriman Narayan, Thank and Charlie. Thank you. And Charlie is your pan India film. So 
this is a two parts film you are earlier decided but why you are not uh, release at the same time simultaneously it's not oh, as i said earlier that i believe a few films has to travel on zone uh, i mean when i re- when we made charlie we knew that you know charlie has a uh, market across the country because there are dog lovers ev- everywhere and as a producer if i don't uh, tap that ma- uh, market also as a uh, as an actor or from from our director director's perspective we have spent enough time we have dedicated our, our three years of our life uh, to that film so we better <coughs> make sure that it reaches uh, to, to its full potential but this film uh, as i said you know we believe that this film will travel in fact me and uh, hemant we were discussing that after karnataka probably f- where where will the film go uh, first so uh, we knew it is going to come to uh, andhra and telangana first and then it will go probably to uh, kerala and then if it has to travel even more then probably tamil nadu and rest of the uh, places but this this is this one place I, we are very sure that this is going to release its uh, release here some 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 uh, sir uh, for for uh, uh, there there are many people approaching me from uh, and the thing is i have always done uh, films which i uh, you know felt like doing uh, and from now on i'll be directing more films so uh, i have like five films in the kitty which i am have to finish because these films you know uh, as much as i keep it in the kitty then it will start haunting me in the night uh, <laughs> so i need to finish them probably once i finish all these five uh, then i can uh, five plus he has one script <laughs> so there is uh, six as soon as i finish one uh, all these uh, six films i'll probably then i will think of rakshit gar rakshit gar sir uh, for uh, iland films ke dialogues are important dialogues is it converted efficiently in telugu uh, for dubbing uh, so the uh, process you know, the since this is our this is my third film where we are you know uh, translating it to te- telugu and releasing it first when we did asn we had like 10 people for each language to see if it is working well and for charlie also we did did that for uh, for third this film i i didn't even look at it even took the complete responsibility but we had the same team uh, which we had already built in the last, last two films and i believe that you know my voice shouldn't change in e- in every film so i have maintained all that so yeah we have taken enough care uh, and r- right now we have the the ones who uh, do telugu and uh, it's the same team who does telugu and tamil uh, dubbing for us and uh, they are they are very dedicated people uh, they don't compromise on the uh, the essence of the of the film vijay uh, so he has taken care of everything vivek garu sir enta manchi feel unna cinema ni remake cheyalane thought indi why not dub adhe ana konni konni classics ni alage andiste baaguntundi ani geetanjali ni malli manam chesam ankonde ela untundi baage idu kuda rakshit garu mee modati cinema nunchi మీ మొదటి సినిమా నుంచి ఈ సినిమా వరకు అంటే మీతో నటించిన హీరోయిన్స్తో హీరోయిన్స్తో కావచ్చు ఈవెన్ చార్లీ కావచ్చు చాలా ఎమోషనల్గా బాగా కనెక్ట్ అయ్యి చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూవీ యు ఆర్ సో మచ్ కనెక్టెడ్ ఎమోషనల్లీ సీ టు బి ఫ్రాంక్ యాక్టింగ్ విత్ చార్లీ వాజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ డాల్ బికాస్ యునో with every actor when you act there is a response which you wait for and then again you react but uh, along with, with with charlie there was no response you know we had few tricks uh, to get those re- uh, reactions but i know how how much how difficult what is what uh, was it that for, to be, to act from my uh, side especially when we, we are going for 45 50 takes and all because in one take if charlie performs well even if i don't perform well the take is okay so i had to be very so that was the most difficult film uh, and, and, and i mean not only charlie even heroines also in this movie uh, with her with 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 her, with her for me especially to be frank it's a very uh, new experience also especially because i think hemant wa- was there the way he conducted the workshop and the way he led us it was not that you know we were on our own he led us throughout the uh, journey 
it was like i was holding his hand she was holding his other uh, other hand so <laughs> indirectly we were holding each other's hand so it was like that <laughs> all right okay and thank you thank you so but, much uh, uh, any questions last, i would like yeah. to thank uh, vivek garu for releasing this film and uh, for ravi garu for you know uh, supporting us and coming here and suresh garu you have always been a good support and i i, uh, I admire the love you have for cinema uh, <laughs> thank you thank you so much sir All right. Uh, thank, thank you so much, Andy. September twenty second release out on the Sapta Sagaral. That is side A date. I think block just pet konde. And the date is clearly enjoy chase taran asis tu. A karikraman ki beche is na electronic media, print media. Mitrul under ki thank you so much. And Anani to all our guests. Thank you. Thanks a lot. <laughs>